مش عايز حافظ طيب احيانا يجي لك سؤال ما انتش عارف هو مبني على ايه في سنه ثانيه احنا خدنا حاجه اسمها في سنه اولى خدنا حاجه اسمها القطاع الدائري المستشفى القانون الذاتي القطاع القطاع ده جزء من دايره اولى بص كده دايره اهي وانا قمت واخد جزء منها كده اهو اهو ده نصف قطر وده نصف قطر اهي وده كده طول القوس كنا بنعلي طول القوس بتاع القطاع فالقطاع ده لو انا لفيته طويته اتعمل مخروط اه ده كده هنربط اولى تانية بتاعت بص كده المخروط بصوا بيبقى المخروط عامل كده المخروط القائم اللي انت خدته في سنه تانية يعني يعني انت عايز تقول لي ان القطاع ده اهو ده اهو لما اتطور واتلف اتعمل منه المخروط ده اه طب لازم تعرف بقى المعلومه هنا تعني ايه هنا. هنا طول نصف قطر الدايره هو الراسم بتاع المخروط يعني لو قال لك الدايره نصف قطر 10 يبقى طول الراسم اللي احنا كنا بنسميه لام يا اولاد هيبقى ب 10 طب حاجه كمان طول القوس بتاع القطاع هيبقى محيط الدايره بتاع المخروط اه المحيط اللي هو اتنين باي نق يعني نق اهي الحته دي كده لا تاني تاني الحته دي لانها مهمه يعني انت قصدك ده نصف القطر بتاع الدايره هيبقى هنا راسم وده اللي كنا بنقول عليه طول القوس كنا بنقول عليه طول القوس هيبقى هنا المحيط بتاع الدايره ماشي طب فين السؤال بقى؟ السؤال بيقول لي قطعه من الورق على شكل قطاع ماشي اهي هرسم الرسمه بقى اهي قطعة من الورق على شكل قطعة. طول نصف قطر دايرته 15 خلي بالك بقى ايه اللي انت عرفته دلوقتي الراسم هناك يعني انت لو صنعت المخروط اهو اهو بص اهو مخروط اهو يبقى انت هنا عرفت دي 15 نصف القطر هنا هو ناقي هو الارتفاع الراسم هنا قصدي نصف القطر هنا هو الراسم ماشي طويت السؤال بيقول قطعة من الورق على شكل قطاع نصف قطر دايره 15 طويا لتشكل مخروط قائم ارتفاعه عين ماشي بين ان حجمه اثبت يعني ان حجمه بيساوي باي على 3 في عين في 225 ناقص عين تربيع ثم اوجد آه يبقى ده اول طلب طلع لي الحجم كده الاول احنا طبعا عارفين في سؤال سؤال التطبيقات كنا لازم نطلع الدال في مقبول الاول طيب هو بيقول لك اثبت لي دي الاول طلع لي الحجم وبعدين انا عايز اكبر حجم له طب يلا نشوف الحجم بتاع المخروط هيساوي ايه حجم المخروط حد فاكر قانونه طيب صوت واقف طبعا حجم المخروط تلت مساحه القاعده في الارتفاع اه يعني الحجم تلت مساحه القاعده اه يعني تلت باي ها نقط تربيع في الارتفاع طيب ما هو انا كده طلعت الحجم التلات مجهولين احنا عايزين بقى نجيب تعويض نقوم نجيب التعويض منين؟ تاني الحته القطاع من الورق كانت على شكل قطاع انتوا شايفاها قدامك اهو طورناها وصنعنا منها مخروط يعني انا لو انا مش مفيش مجال دلوقتي ان انا اقعد اقص ورق واعمل منها قطاع واطويها لما عملناها مخروط طبعا نصف القطر بتاع الدايرة هو الراسم بتاع ماشي بيقول لي اثبت ان الحجم المخروط يطلع في الشكل طيب يلا نجيب الحجم الاول هو الحجم بيساوي ايه؟ تلت مساحة القاعدة في ارتفاع تلت باي نقطة تربيع في عين وخلي بالك هو عايز الحجم يطلع في دالة العين اه يعني انت كده في هنطلع تعويض للنق بقى اه هنطلع تعويض للنق منين بقى؟ بص بقى اهي نق اهي بص كده على الرسم ده بص على الرسم ده كده ده مثلث اهو قائم الزاويه اهو دي عين ودي متي ودي 15 ودي نقط من في صواب اه كلنا عارفين بقى احنا هنطلع تعويض قلنا الميل نقط المفروض ان نقط تربيع هتساوي 225 ناقص العين تربيع وهشيل نقط تربيع على طول اه يبقى كده الحجم وصلنا اللي هو بقى باي على 3 اهو طلب الاولاني سهل يعني يلا في عين اللي هي القديمه في ناقة تربيع اللي هي 225 ناقص عين تربيع يبقى الطلب الاولاني مباشر مش مشكله طب لو الطالبه 
مش فاكره موضوع المخروط والقطاع والكلام ده كله ما صراحه عشان كده بنقول الرياضه تراكميه وهو حتى الجزء اللي هيتلغي في السنه دي ده ما بقى قال هيتلغي في السنه في السنوات اللي بعدها يعني ما ينفعش ان انا الغي جزء معتمد عليه موضوعات تاني زي كده دي تبقى مشكله بالنسبه للطالب المستهد فعشان كده اللي تفهمه تبقى مش بتفهمه عشان امتحان هيجي وقت وتحتاج المهم جبنا الحجم خلاص بيقول انا عايز اكبر حجم ايه وجد اكبر حجم ده طلعت الداله ده سؤال تطبيقه اكبر حجم يبقى اروح اجيب ايه دلوقتي بقى في الاخر اتكلم يا جماعه على الملغي مش ملغي لسه ما جالناش حاجه رسم التوجيه احنا كلها توقعات لسه اقول لكم توقعاتنا لحد ما يجي لنا نشر رسم التوجيه العام لازم ينزل نشر رسم المدارس بالتوجيه العام عشان ما يبقاش كل واحد بيخبط المزاج المهم جبنا الحاج عايز ايه مني بقى عايز اكبر حاجه طيب ما تروح تشتق بقى طبعا في طالب بيقول لك انا هدخل العين جوه بقى على طول هتبقى باي على 3 بره اهي هتبقى 225 عين ناقص عين تكريك اعملها زي ما تعمل يلا بقى نجيب الحاج شرطه طبعا الباي على ثلاثه في كل الاحوال انت مالكش دعوه بيها اهي يلا اشتق بقى 225 ناقص 3 عين تلاته طبعا هتروح تجيب الاصفر بقى المشتق تساوي صفر لما تبقى عين بكام هتلاقي العين طالعه معاك طبعا لما تاخد ده وتساوي صفر تاخد الجذر الموجب بس هتلاقي العين طالعه خمسه جذر بثلاثه هتقول عندها المشتق الثانيه سريعه والحجم اكبر ما يمكن تروح تعوض في الحجم اللي هو ده هو هيطلع الناتج اللي كان عايزه منك لانه هو بيقول لك انا عايز اكبر حاجة ما يطلع الحجم بتاعك عدديا لانك انت هتعوض عن عين بقيمه عدديه يطلع الناتج عدديا وخلاص يبقى المشكله في اسئله النهارده في ايه؟ ان السؤال فكره عامه معروفه لكن المشكله في التاسيس بتاع السؤال لو وقع مني التاسيس ما عرفتش معلومات عامه السؤال كله ضاع طيب لو رجعنا ورا شويه لبدايه التفاضل قلت لك المشتقات العليا لازم يجي لك منها سؤال احنا عارفين المشتقات العليا ثلاث انواع عارفين النوع الاول هيديك علاقه ضمنيه مع مشتقه ثانيه اولى السؤال النوع الثاني علاقه ضمنيه مع مشتقه ثانيه بس السؤال الثالث قلت لك علاقه صريحه قلت لك لو المساله جت علاقه صريحه مش سهله حولها لضمنيه يجي بقى السؤال طب يا مستر لو جاني علاقه صريحه مش سهله وانا ما اعرفش احولها لضمنيه اعمل ايه؟ وده اللي حصل في امتحان قريب من كام سنة بس وزنى طالب في الحتة دي وانا شرحت الحاجات دي كده فمثلا اسمع كده يقول لك ايه اهو سؤال عشان نتعلم نتصرف اذا كانت الصاد تساوي س زائد جذر واحد زائد س تربيع الكل بص خمسة بص لها كويس كده علاقة صريحة بس مش كسر بقى مش هقعد اعمل مقص واحولها لضمنية وكلام لا ومحدش يقعد يخبط بقى ويقول لك جذر وما جذرش، لا العلاقه صريحه واضحه اهي ما فيش فيها لعب. ما ينفعش اغير. يبقى ما فيش مفر من انك تمشي بطريقه الصريحه. طب ايه كان طريقه الصريحه؟ ان انا اجيب المشتقات المطلوبه اروح خلاص اتزنقت ما فيش مفر. بيقول لي اثبت ان واحد زائد س تربيع في د 2 ص على د س تربيع زائد س في د ص على د س ناقص 25 ص يساوي صفر السؤال انا حبيت اوريك ايه نموذج للداله الصريحه او العلاقه الصريحه اللي ما ينفعش احولها لضمنيه واللي انا مضطر امشي فيها للاخر طب يا تعلم بقى بنعمل ايه واحنا ماشيين هروح اشتق هذا د ص على د س طبعا انت شايف السؤال فيه مشتقه ثانيه اولى يعني المفروض اتجهز مشتقه ثانيه اولى وتروح تعوض وتصفي طيب ماشي هي كفكره عامه كل عارف لكن تطبيق محتاج منك الملاحظات اللي هقولها يلا يا سيدي مشتق طبعا ده اللي اتدلى بص في المعامل هتبقى س زائد جذر واحد زائد س تربيع بص اربعه في مشتقه اللي جوه مشتقه السين بواحد طيب مشتقة الجذر اعتبر معايا ان الجذر ناقص نص مشتقة على جنب كده تبقى نص في واحد زائد س تربيع اس سالب نص في مشتقة اللي جوه ب 2 س خلي بالك اوعى تروح تجيب المشتقة الثانية دلوقتي بكرر اهو 
اوعى تروح تجيب المشتقة التانية دلوقتي، أمال إيه؟ لازم للصف خالص. وهنا بتوريني بقى بيوريني مهارة الطالبة والطالب الحاج، لو ما عرفش يصفي السرة هيعك طب تعالى نمشي كده نصفي. نصفي يعني أعمل إيه؟ تابعني بس. خمسة في س زائد جذر واحد زائد س تربيع أس أربعة. طيب الاثنين راحت مع اثنين. طب يبقى هنا واحد طبعا الجذر السالب الاس بتاعه سالب القوه الاساسيه اللي بتنزل تحت علمتك الحته دي قبل كده هتبقى س على جذر واحد زائد س لازم هنا توحد المقامات لازم هتبقى خمسه في س زائد جذر واحد زائد س تربيع اس اربعه لما نوحد المقامات نضرب مقام في مقام تبقى جذر واحد زائد س تربيع ونعمل مقص طبعا لما نعمل طرفين وسطين هيديني س زائد جذر واحد زائد س لسه ما خلصتش تصفيه برضه بدات الاحظ ان البسط هو نفس المقدار ده اهو ده هو ده طب ما نعمل ضرب اساسات اه يعني هجمع الاسس هتبقى س زائد جذر واحد زائد س تربيع اس خمسه على جذر واحد زائد س تربيع طب ما ده هو راس السؤال هو الصاد او مش هيجي حاطط صاد على شوف احنا صفينا المشتقة ازاي شوف طلعت ايه في الاخر وطبعا عندنا هنا خمسة نسيناها تتحط معناها 